出新闻了。新闻？什么新闻呢？一萍在大上海舞厅当了歌女了。孟平，你说什么？再说一遍。我，你说清楚，依萍在做什么？我在大上海舞厅门口看到依萍的海报，她改了名字，叫做白玫瑰。那张海报好大，她穿着旗袍，打扮的花枝招展的，上面写着“清纯佳人白玫瑰”什么的。我没仔细看就跑回来了，这是不是真的？你们两个知不知道？我们知道一点，知道就是知道，不知道就是不知道。什么叫知道一点儿？老爷子，你先不要生气了。阿豪，你有没有搞错？依萍怎么会去当歌女呢？真是太不像话了！你爸爸三番五次的让你去给他送钱，他都不接受，现在反而当了歌女赚钱，这不是故意丢你爸爸的脸吗？你们为什么瞒着我？他在舞厅坐了多久？爸，你就当没有这个女儿，以后他的事你也别问了。你，我怎么可能不问？我怎么可能当做没有这个女儿？她生来是我的女儿，就一辈子都是我的女儿。好了好了，老爷子，不气了不气了，我们算是仁至义尽了。依萍，她自甘堕落，文佩也不管，那我们也无能为力呀、啊。你不要迁怒于尔豪和如萍，他们不告诉你，是怕你气坏了身子。爸爸。我们知道不应该隐瞒你。这些日子，我们一直在说服依萍，希望她放弃那个工作。可是她非常的固执，她有她的看法，认为只要她洁身自好，那个工作也没有什么可耻的地方。总之，上次一顿鞭子让她整个改变了。她一再的表示，当歌女比来这边讨饭要高尚多了。她记仇。他居然跟我记仇！他并不是记仇，应该说，他对人生有另外一种领悟吧
出白玫瑰来找我，提出好多条件才答应登台。记得我曾经问过他，你凭什么认为我会答应你的要求？他非常自信地告诉我，因为我会成为大上海的台柱。正是他这种自信，才让我愿意在他身上下赌注。现在他成功了。我也赌赢了，他做到了，因为他每次唱歌并不是在讨好客人，而是唱出他的心声。他是用真实的感情在唱歌。下面呢，我给大家带来一首老歌，《往事难忘》。白玫瑰小姐，谢谢你今天晚上愿意多唱一首啊。没问题的，蔡经理。<笑>好。啊，你忙你忙。哟，你好，白先生。每次听你唱歌，都有很深的感动。今天也是这样。哎，对了，怎么会唱这首《往事难忘》啊
嗯，从小我妈就喜欢唱这首歌，我们以前经常改歌词唱着玩。嗯，今天突然心血来潮，反正乐队一定会演奏啊，就临时起意唱了这首，好像反应还不错。可不是嘛，大家到现在都还在鼓掌呢。<笑>哎，玫瑰小姐，有位客人要我把这个交给你。谢谢啊。爸爸来了，他在外面等我。我知道。是不会替我保密的。你终于来了，陆伯伯，你们坐下。哎。你住下那边搞什么鬼？啊！你在这唱歌，一个月可以挣多少钱？我现在每个月拿三百块，八月起请五爷说还要调整。我每个月给你四百块，你马上收拾东西，离开这儿。我不要。你什么？我不要再接受你的钱了，我不要再当伸手阶级了，我不要离开这里，我也不要放弃唱歌。一平，我现在不是在跟你商量，我是命令你，马上收拾东西跟我走。你不能命令我什么了，我不是你的部下，也不是你的小兵，我有我自己自由意志，我不再是以前的陆一平了。现在的我，活得比以前快了。我自己挣钱自己用，请你不要干涉我了。陆伯伯，我们换一个地方去谈好不好？舒桓，你在我两个女儿之间跳来跳去，是什么意思？陆伯伯，你大概误会了。你现在到底跟如萍交朋友，还是跟怡萍交朋友？他们都是我的朋友。如果你问我爱哪一个，我可以告诉你，是一平。好，既然你亲口这样说，我就算你是一平的男朋友。我想，你对这个大上海一定很熟悉了。你去告诉这个老板，一平唱完今晚不唱了。恐怕我没有办法这么做。我没有权利带依萍做任何主张。你有没有出息？如果依萍是你的女朋友，你怎么可能看着她？每天晚上在这么多男人的注视之下，灯红酒绿，卖弄风情。什么卖弄风情？请你不要口不择言，故意伤害我。我凭本事在这唱歌打我的天下，和你以前在战场上一样的拼命。满口胡言乱语，你敢把你的堕落跟我的战争相提并论？你简直是疯了！啊，白玫瑰，哎，我送了你几百篮的花，让你陪我喝杯酒，你死都不肯。怎么天天跟着这小白脸在一起？今天又多了个老头子。啊！把你的话收回去，否则我打得你满地找牙。你们凭什么打人呢？难道你们只有你们可以喜欢白玫瑰，我就不可以吗？等一下！住手！住手！来开来开！陆先生，你好，我姓秦。在你砸掉我们大上海之前，我们能不能换个地方谈一谈？正好
，我也要找秦五爷好好的谈谈。请。我对你的成功、你的事业，都非常佩服。我今天到大上海来，不是来找麻烦的，只是一个父亲来寻找他出走的女儿。这是一个家务事，非常抱歉，让你也卷在里面。依萍欠大上海多少钱，我陆某人一定如数归还。也请你高抬贵手，让依萍回家。我相信秦五爷也有儿女，一定了解做父母的立场和心情。所以，我今天就要带走依萍，她以后也不会再登台了。抱歉。你怎么说？我是大上海的歌星，我当然会对我的工作负责了。我不是你出走的女儿，不是你不要了的女儿，也是你长大的女儿。你已经管不了我了。问你一句，你要不要跟我回去？我不要。你在这唱歌唱定了？我唱定了。嗯、陆先生，关于你们父女之间的事，我秦某人管不着，也管不了。可是，大上海的事，我得管，也非管不可。我可以坦白的告诉你，白玫瑰在我们这儿登台以后，非常焦作。我是个生意人，和他签有合同，必须按合同来办事。当然，作为我本人，也舍不得放他走，因为他是大上海的台柱。至于你所担心的事情，那是不会发生的。白玫瑰一直有专人保护，我们从来没有让她吃过亏。那么，刚才那位喝醉酒的客人，怎么会过来说那些鬼话？你不是打了他一拳吗？何书涵，不也狠狠的教训了他吗？你看，这都是我们的保镖。如果我们不想让你们动手的话，你们还能动手吗？怎么说，你也不准备放人了。我尊重合同，尊重白玫瑰，我希望你也能尊重我。以后要管女儿到家里去管，不要到大上海来管。心里有好多感触，不知道该从何说起。一平，你今天狠狠的刺伤了你爸爸。听你的口气，你很不以为然。是
。今晚当我听到你爸爸说，他只是一个父亲，来找寻他出走的女儿，我听了非常感动。我不明白，你怎么会无动于衷？你不懂吗？那我就告诉你，因为他前后不一致。如果他心疼我，在乎我，当初就不会把我们母女赶出门，更不会这么多年来对我们都不闻不问。今天他出现在大上海，不是因为爱我，而是因为他受不了了，受不了我在舞厅唱歌，这损伤了他的面子。你太武断了，我看到的不是这样。你看到的又是怎么样呢？我看到的，是一个心痛的父亲，努力想要挽救自己的错误。换回那个失去的女儿，可是你坚硬的像一块铁，一点机会都不给他。你的意思说，我很残忍？对。停车！停车！哎，一平，你千万不了解我。在我四面楚歌的时候，你不站在我这边，反而站在我爸爸这边。你不是我的朋友，也不是我的知己啊！我不要理你了。一平，哎，先生，给钱。一平，一平，一平，一平，你的脾气怎么这么坏呢？难道我连表示意见的权利都没有吗？我知道，你的家庭很复杂，我也知道你受了很多委屈。在我没有介入以前，我没有资格说话。现在既然我们彼此相爱，我就不能够不管。你要怎么管？你认为我伤害了我爸爸？你知不知道我妈妈，她身上跟心里有多少伤口？你不必为你妈妈打抱不平，那是上一代的事。你妈妈如果要跟你爸爸吵架，她可以自己来，犯不着由你出面。我只是很难过。你怎么能够否定你爸爸对你的爱？连我一个局外人都看得清清楚楚，你怎么会看不见？看不见，因为我从来就没有得到过父爱，我根本就不知道那是什么。你没有前世的经验，没有真正被伤害过，没有从小到大像我这样一步步走过来，你才会空谈这些大道理。你少发表意见了，我们陆家这笔烂账，你从来没有参与过。根本就没有资格来讨论。我不认识你了，我真的不认识。我的依萍不是这个样子。你要的。是一个你理想中的陆一平，和歌星，我不是。既然你已经不认识我了，你可以走了。
，你骗得我好苦啊！我那么相信你，结果从来没有怀疑过你。你都知道了。谁告诉你的？你爸爸刚才来问我，说，说我为什么要走到你？爸爸来过了。自从我们搬到这里，他从来都没有来过。他不关心你，他也不关心我，我们怎么称呼，他完全都不知道。也不想知道，现在跑来问你，为什么糟蹋我？他有什么权利这样说？糟蹋我的不是你，是他。我去找他理论。一平，你要怎么闹才够呢？你要让我心痛到什么程度才够呢？妈，妈，你赶紧坐下，你坐下。妈，对不起，我骗了你，我早就知道。你会这么伤心，这么难过，我才骗你呢，妈，你不要生气，你原谅我吧，一平，你明天就把工作辞掉。事情我一定不能应你，妈。如果你再让我回去接受爸爸的钱，真的你杀了我还让我难过。妈，我现在不是过得好好的吗？我没有堕落，我也没有受污染，我唱得很好，我很受欢迎。妈，虽然我会有一些小麻烦。但真的比过去看雪姨的脸色好啊，妈。如果你生气，你就骂我一顿吧，你打我两个耳光，妈。你不要这样看着我，我今天真的好惨啊！今天，爸爸都到上海去了，说了很多。让我很难过的话，舒缓，他也跟我绝交了，把我扔在了马路上。如果你再不谅解我，我真的很难过。是我，我可以进去吗？你来这儿干什么？你不是根本就不认识我吗？我现在过来，重新认识你。我为什么要给你机会，让你重新认识我？伯母，一平，还是我去买菜吧。你们俩好好聊聊啊。进去吧。是。
对不起，千不该万不该，昨晚不该把你一个人扔在街上。告诉你，我从小是个独生子，父母什么事都依着我，养成我固执而骄傲的个性。我的脾气一向不好，我不是个温柔体贴的男人，可是我自认是个非常讲理的人，我不会无理取闹，也不会莫名其妙乱发脾气。那么，你的意思就是说，是我无理取闹，是我莫名其妙发脾气了？不是，昨晚是我忍不住要帮你开刀。开刀？什么意思？在你心里一直有个毒瘤，我既然看到了，就不能够容许它继续长大。所以我要帮你开刀。昨晚，你原来在帮我开刀啊？那么现在，你又来干什么？我来帮你敷药。我居然不知道，你是个医生。我有毒瘤也好，我有伤口也好，都不劳你和大夫费心。你要是有开刀上药的瘾，你去找别人，不要来找我。不许走！不许！你有什么资格不许？我是没有资格不许你走，我也没有资格帮你开刀敷药。我一直就是个不自量力的人。自从那天在雨夜里碰到你。我就一直在做不自量力的事，我做的也很辛苦。如果我能够少爱你一点，我就不必站在这儿自取其辱。就算我心中有伤口，那也是我与生俱来的。早就无药可救了，你知道吗？为什么要活得这么累呢？为什么你要生活在恨里面，而不生活在爱里面？我看得很清楚，爱与恨都在你一念之间。你为什么要选择痛苦？你不觉得这样对自己太残忍了吗？我不得不如此，因为我的记忆里全是痛苦，我想忘也忘不掉。想逃也逃不走。我常常问我自己：我才十九岁，凭什么我应该承受这一切？可是我无从选择，因为我是陆春华的女儿。就因为这个事实，一辈子都不会改变，所以你只能改变自己。难道你打算一辈子都让痛苦的记忆包围着？这样值得吗？值得吗？这不是值得不值得的问题，这是忘得掉还是忘不掉的问题。人生有很多记忆，是你一辈子都忘不掉的。即使你是一个医生，你也没办法在我脑子里放一把火。把所有的往事一起烧掉，你也无法用你的手术刀把已经发生过的事情全体割掉。一平，我可以，我可以，只要你给我时间，不要在我手术动了一半的时候就把我开除，请你给我时间，让我来慢慢治好你。你为什么那么固执呢？一定要给我开刀呢！我不要那个毒瘤害死你，我要你健康快乐，我要你享受人生，我要你享受生命。来，只要你肯睁大眼睛看这个世界，你就会觉得
，美丽的事情仍然存在。我说了这么多话，并不是要干涉你的思想，只是因为，如果你无法享受人生，那未免太可惜了。毕竟，我们只有几十年好活，让我们活得潇洒一点。我傻，你应该不要管我，不要理我，不要让我侵入你的生活，扰乱你的步伐。你是这样一个完美主义者，上帝为什么会让你遇到我？我真怕，我会害了你啊！你不会害任何人，一平，答应我，为我活得快乐一点。就算你不肯放弃大上海的工作，但是你们父女俩还是可以恢复父女关系。有句俗话说：“打是疼，骂是爱，不打不骂，骨肉外。”这句话对我并不合适。打不是疼。不是爱。那还有一句，恩不可以忘得太近，仇不可以记得太深。你还有什么俗语吗？呃，还有一句，多个亲人多条路，多个仇人多道墙。我听你的，都听你的。除了大上海的工作我不辞以外，我都听你的。因为你这么善良，这么宽宏大量，这么为我着想，我对你投降了。<笑>是什么风啊？把大上海舞厅最美丽的歌女和上海滩最伟大的名记者一块给吹来了。妈，不要这么说嘛！舒缓和依萍来了，实在好难得，大家正好聚一聚啊！哼，真是难得极了。前几天舒缓还一直往我家跑，现在大概都是去舞厅了吧。这舞厅当然是热闹过我家，莺莺燕燕、花花草草的，红玫瑰、白玫瑰还多得很呢。你满意了吗？你的唯美主义得到印证了吗？张总，给依萍小姐和舒欢倒茶。哎，哎，这有刚出炉的蛋糕，跟我一块吃一点。来，是啊是啊，都是自己人。何必每次我剑拔弩张呢？来来，吃蛋糕。伯父伯母好，如萍，杜飞要我问候你。他的伤怎么样了？好些没有啊？没事了。不过如果你肯去看看他，他大概马上就好了。哎，不不不，如萍一去啊，他会更严重的。呃，做戏要做足嘛，对不对？他可是好不容易才有这个苦肉计的机会哦。<笑>我来到这儿是为了跟您说一声
，再搭上海的工作，我决定做下去。希望你成全我，不要再干涉我了。不行，你非离开那儿不可。爸爸，这是我生平第一份工作，不管他在你心目中光彩不光彩，他可以帮我养活妈妈，可以缴房租，可以让我吃得饱穿得暖，他对我的意义非常的重大。关于钱的事，我们不要谈了。以后不会再为了拿钱让你受委屈，你的固执也该到此为止了。可是我跟秦五爷签了合同，我也有义务在大上海唱歌。我已经找了一个律师，研究了你的情形。你今年才十九岁，按照民法规定。二十岁才算成人，所以你签的合约根本不合法。爸爸，你请了律师？是。如果秦五爷不放人，我就跟他拼到底。陆伯伯，这样做不好吧？秦五爷身跨黑白两道，在上海娱乐圈势力很大，不是一个简单人物。如果跟他硬拼，可能会两败俱伤。不如这样，就让一平再唱一段日子，我愿意天天去陪他，绝对不让他吃亏，好不好？不好，我的女儿绝不能在那种地方唱歌，我不许。你不许？你把我弄得走投无路，我现在好不容易找到工作，你又千方百计来破坏我。好了，老爷子，这事儿啊，我看你别管了。一平早就不是你的一平了。人家现在是大上海舞厅的白玫瑰，哼，这黑帽子怎么会生出个白玫瑰来的？总之，他现在已经过惯了风花雪月的日子，哪里还可能回来规规矩矩的过日子呢？再说了，人家现在已经有了个私人保镖，我看呐、啊，你就不用再担心了。你住嘴！我没跟你说话，你不要插嘴！你。老爷子，你听听这叫什么话？好坏，我是你老婆，你儿女的妈，今天被一平这样欺负，还让我怎么做人？你的话确实太多了，当心闪了你的舌头。一平，你就不能让一步吗？你太过分了。什么叫让？爸爸，你教我。妈妈知道什么叫让。所以他一辈子躲在一个小小的蜗牛壳里，已经好多年了。你知道这个字的代价是什么吗？你一生都没有让过，你根本不知道这个字里面有多少的痛苦和眼泪。一斌，你是怎么了？你是来讲和的不是吗？你不要管我。主欢，不要管他，他有种就让他说。让我告诉你，什么叫做让吧？让的另一个代名词。叫做懦弱，让的再多叫做弃权。清朝末年，割让土地，大好江山也让出去了，我们的家乡东北也让给了日本人。而你，要我让吗？让到什么程度？我的字典里没有一个让字。我只不过讲了一个让字。你怎么跑出这么多废话？你的字典里没有“让”字，我看你字典里缺的字太多了，最起码没有尊敬，更没有礼貌。对，这些表面文章的字我是没有，但是我有真实啊。我听说，豹子的眼光是很锐利的。爸爸，你睁大眼睛看看吧，你的周围。对你忠心的人早就一个一个离开你了，而你身边剩下的到底是什么？你什么？你是指着鼻子骂我是汉奸了？老爷子，你要替我做主，我每天辛辛苦苦的在你身边伺候你，今天被一平指着鼻子骂，你自己是个什么东西？你自己知道。你你太放肆了，你简直目中无人。
，薛琴好歹是你的长辈，你这是什么态度？在你的字典里，“父亲”两个字也是没有的。我的字典里有这两个字，可是他的解释和我们的状况不太一样。你又准备跟我开战了，是不是？你存心想气死我，是不是？你以为我不敢再教训你一顿，是不是？爸，鞭子在这里，鞭子在这里。陆伯伯，鞭子不能解决问题，请您不要再用鞭子。说，你，这是你欠如萍的，我要帮她讨回来。还有你欠我妈的，我也要替她讨回来。你这是干什么？我教训她，她不要脸，抢走如萍的男朋友，还欺负我妈。你也不要脸，玩弄如萍，甩掉如萍，整天像一只大头苍蝇见到血一样，跟在依萍屁股后面转。陆萍，谁让你也管闲事？啊？你给我进去！不要，我要找他算账。你算什么账？小小年纪，选择这么泼辣，还不快进去！我不，走。你带一瓶快走吧。郊外去走走好不好？把这些乌烟瘴气的事，通通都忘掉，好不好？
不会再勉强你。我们离开这儿，我们走得远远的，好不好？话里为有，你一个耳光，把大家的努力全都白费了。你没有听见吗？一平本来是来求和的，舒欢一定费了许多功夫才能说服他。你这么一打，一平会恨死我们的，大家结下的仇永远都解不开了。你要帮我打抱不平，也要打对地方啊！什么舒欢玩弄我、甩掉我，你让舒欢怎么想我，一平怎么想我，大家一定认为我输不起，我没风度。你这不是帮我，是害我哎！你们两个真是太奇怪了，二豪，你不是恨死一平的吗？为什么现在要跑去跟他化敌为友？你看他那个样子，对妈妈说的那些混账话，他是想要和我们化敌为友吗？如萍，你就更奇怪了，自己男朋友给他抢了，你只知道在家里烧照片，差点连房子都烧了，见到他就像老鼠见到猫一样。我跟你说不清楚，你能不能不要管我的事啊？打得好，凤萍，真是我的好女儿，替妈妈出了一口气。你们两个吃里扒外的东西，一点骨气都没有。那个依萍就该打，打的真是痛快极了。妈，打架是捏苦力吗？都像你这样，只有挨打的份。依萍骑在你头上，你就让她骑；依萍把你的男朋友抢走了，你就让她抢。如果我和你一样窝囊，那住在这栋房子里的是依萍母女，而你呢，只能去舞厅当歌女、当舞女。就算你当歌女、舞女，你也当不过依萍。妈，你到这个世界上的目的，就是为何别女人抢丈夫吗？我承认，我没有得到你遗传，我不会抢。这方面的光彩，你给你享受好了，我不想遮住你的光芒。或者，依萍和我是天生的宿命，你欠了债，我来帮你还。以后不要再怪依萍，不要再怪我不争气，一报还一报，上帝公平的很。你。我们家这是怎么回事？不打打闹闹不能过日子吗？你瞧，报应真快！莫名刚刚给了一平一个耳光，我现在帮他还了。让平平去哪里？我走了，再也不回来了。我去追他，我去陪他。外面居然在下雨啊！我们在里面一点感觉都没有。这么大的雨，没有雨伞怎么办呢？这样吧，你等我一会儿，我去跟工作人员借把伞来。在舞厅里坐下去，我就每天晚上在这儿等你，一直等到你回心转意，不做为止。妈，我要怎么才能让你了解？一切并不像你想象中的那么坏啊！大家都很喜欢我，听我唱歌，秦五爷也在尽量的保护我，我没有应酬任何客人
，就像今天晚上一样，气氛好的不得了。妈，一切都不像你想象中那么惨。如果你这样反对我，会让我崩溃的。我看这样吧，我们到了面去叫车，有什么事回家再慢慢说。这样淋雨法会生病的。我不在乎生病，只在乎依萍。假如你也在乎我的话，就会听我。要是心平还在，或许我不会把全部心力放在你的身上。可现在我只有你一个呀，妈，请你不要再提心平了。我知道我没有他好，可是我也有我的立场和苦衷啊。伯母，你真的可以为依萍放心了。她知道自己在做什么，何况我会拼了我的命来保护她的。你就不要再折磨自己了。依萍，你拿着伞，我去找车。依萍，赶快上车吧，多的话都回家再说。赶快喝一碗姜汤，要不然很容易感冒。去拿块毛巾，伯母，喝碗姜汤知道我又让你伤心了，你每一次伤心的时候，你就会想到心平。我也希望我是心平，可惜我不是。妈，请你不要用心平的标准来要求我好吗？那样我会活得很痛苦，你也会的。不是的，想念心平，是我每天都有的功课，就像我想念其他逝去的人和事一样。对你的要求和心平无关，只是我对你的爱。我懂，我懂，我都懂。妈，你不要这样固执嘛。其实这个工作也让我得到了很多快乐，也让我很有成就感。尤其当我跟逼哥在一起的时候，我唱的好投入，我可以忘掉我所有的烦恼。这是一种发泄啊，也是一种享受。你看。你已经把这种工作当成一种享受，我不喜欢，我就是不喜欢。我要你去上大学，要你恢复以前的单纯。妈，伯母。我一定要跟您说，我真的好喜欢依萍。如果她愿意接受我，您也愿意接受我，我会用我整个的生命来爱护她、保护她。我家也是书香世家，我又是独子，家里对我的终身大事看得非常严重。今天，我在您面前许下诺言。我会保护他的名誉，保护他的安全，因为他不只是您的依萍，他也是我的依萍。您就让他唱吧，我会守着他，看着他。
时间，让我撑到九月底。如果到时候你还像这么反对的话，我就辞职了。你让我再存点钱吧。这不只是为了我，还是为了李副官家和可云呢。